Hoy, dos años y medio después, sigo pensando que las cosas hubieran podido ser diferentes. La velocidad no es un juego, porque la moto y el motociclista son uno solo. Y a la gente que va en motos, les recomiendo que vayan despacio, porque qué tal que tengan familia. No tenía que pasar. Colombia, potencia de la vida. Siéntese. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El siguiente programa es clasificación B para todo público. Puede ser visto por mayores de 12 años. Virador Regional. Llega con el patrocinio de Eléctricos JD, 10 años a su servicio. Sí, realmente un saludo a toda la gente, a toda mi gente allá en Suacha, con Dinamarca, en Vergara, con Dinamarca, a la gente de Cuidado, con Dinamarca, que, que me apoyaron para, para entrenar aquí, para entrenar para el Giro de Italia, a la gente de Cibate. De Suacha para el mundo, el ciclista Daniel Felipe Martínez, subcampeón del Giro de Italia 2024. Desde la distancia, el pedalista recordó sus inicios en su ciudad natal. Vendía chicles, maní, caramelos, gaseosa y me iba bien. En la casa nosotros teníamos lo justo, aunque a veces faltaba algo, pero no la comida. Recordó el ciclista entre lágrimas de emoción. Independiente Santa Fe derrotó a la equidad de dos goles por cero y sigue soñando con ser finalista del fútbol profesional colombiano. En Cajicá, la Secretaría de Desarrollo Económico realizó la entrega de certificaciones a 79 emprendimientos cajiqueños que completaron el ciclo de formación para emprendedores 2024 primer semestre. En Villeta, el alcalde Yosimar Reyes recibió reconocimiento que lo acredita como alcalde solidario e incluyente de Colombia. Me siento muy satisfecho por este reconocimiento, que no es mío, es de todos los billetanos y que nos compromete a seguir trabajando cada día más con las botas puestas por nuestro municipio, manifestó el mandatario municipal en diálogo con la tribuna de las regiones. Todo listo para la versión número 52 del Festival del Soltero en el municipio de Chaguaní, el cual se llevará a cabo del 31 de mayo al 2 de junio. En Soacha, el alcalde Julián Sánchez Perico continúa apoyando la reactivación de la Plaza de Mercado de la Comuna 2, un sitio icónico donde anteriormente se cometieron atropellos e injusticias. Hoy en día, gracias a la actual administración, tanto los comerciantes y visitantes están satisfechos por su reapertura. Mucha atención, Consejo de Estado revoca medida cautelar de urgencia del Tribunal de Cundinamarca sobre la petar salitre. Por ahora, la empresa de acueducto de Bogotá no se ha pronunciado al respecto. En Cucunubá, la niña bonita del Valle de Ubaté, fue el municipio 26 de la gira, nos comprometemos a, liderada por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel. En el Codensa sigue vulnerando los derechos a la comunidad de Cundinamarca. Más de 30 horas duraron los habitantes del municipio del Rosal sin el servicio de energía por la caída de dos postes. En él hizo caso omiso al llamado de la comunidad para que restableciera el alumbrado lo más pronto, ya que había personas oxígeno dependientes y la respuesta eran, si tienen enfermos, llévenlos a otro municipio. En la vía al llano continúan los cierres esporádicos por los deslizamientos que se presentan debido a las fuertes lluvias que han azotado la región en los últimos días. Mucha atención, Carcun Dinamarca interpondrá acciones ilegales en la Fiscalía por afectación al páramo Cruz Verde. Según la corporación, los páramos producen 70% del agua que consumen los colombianos. En Bogotá, el Consejo aprobó en primer debate el cobro del impuesto al servicio de alumbrado público. Con esta medida, los capitalinos esperan otro golpe al bolsillo. 
mucha atención. Hombre atacó a seis mujeres a cuchillo en Suacha. Una de ellas murió. El alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico, confirmó que el agresor fue capturado en flagrancia. Estas y otras noticias se las encuentra en www.latribunadelasregiones.com Noticundinamarca y LTN24 Unidos para una mejor información Y en todas las plataformas digitales de la Tribuna de las Regiones Con la dirección de Jairo García Castro Desde el centro de Cundinamarca En la sabana de Occidente Presentamos las noticias Mirador Regional con la conducción de Leonardo Fabio Zapata. Cordial saludo para todos nuestros televidentes, seguidores, usuarios que constantemente están conectados con nosotros a través de Mirador Regional. Los saludamos muy especialmente desde la capital de la provincia de la Sabana de Occidente, desde los estudios de TVNet Noticias, aquí en Facatativa les decimos bienvenidos a una emisión más de Mirador Regional a través de este canal, a través de este cable operador, a través de este medio de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con los hechos que son noticia y que fueron eh, evento importante durante este fin de semana. En Bogotá las autoridades capturaron a varias personas por tráfico de estupefacientes. El día de hoy se logra la importante captura de cuatro sujetos, los cuales al parecer hacen parte de la estructura delincuencial Los Paisas, la cual delinque en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba, dedicados al porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Cabe resaltar que tres de estos cuatro capturados presentan anotaciones judiciales por otros delitos. Dentro de ellos también se encuentra una orden judicial vigente por el delito de homicidio en concurso heterogéneo y tentativa de homicidio. Dentro de los elementos que les fueron hallados en el momento de la captura, se logra sacar de las calles 800 dosis de bazuco y un arma de fuego calibre 7.65 el cual tenía un accesorio, que es un supresor de sonido o un silenciador. Con estas capturas se logra esclarecer cuatro hechos de fatalidad y de afectación a la vida que se nos han venido presentando durante el año en curso. Se, cabe resaltar que seguiremos trabajando en pro de la seguridad de la localidad de Bosa. Y en las siguientes imágenes se ve cómo las autoridades realizan operativos constantes para poder erradicar el contrabando y también establecimientos que reinciden dentro de esta falta de la norma. ¿Dónde las manos? ¿Dónde tiene la pipa? 65 cajetillas. Estos artículos de contrabando fueron incautados. El establecimiento tiene un cierre de 10 días. Y también las cámaras de seguridad captaron a un hombre que vendía drogas en pleno centro de la capital de la República. Gracias al seguimiento fue detenido por las autoridades. Este sujeto trató de esconderse detrás del árbol para vender estupefacientes en el parque, pero desde el centro de monitoreo de la policía lo estaban observando. Se alertó al cuadrante más cercano y los uniformados llegaron en pocos segundos, lo requisaron y lo capturaron. Y en Soacha fue capturado un hombre por homicidio y lesiones personales. Está aumentando el tema de la intolerancia y estos actos delictivos. En una rápida reacción por parte de uniformados del modelo de servicio de policía adscritos a la Policía Metropolitana de Soacha, se logra la captura en flagrancia de un hombre por los delitos de homicidio y lesiones personales, quien sería el presunto responsable de lesionar con arma blanca a siete personas, entre ellas seis mujeres, que incluye a una menor de 16 años y a un hombre de la Comuna 6, Chicó. Gracias a la oportuna denuncia a la línea de emergencia 123, la patrulla llega a la carrera segunda con calle 12 del barrio San Marcos de la Comuna 6 Chicó, 
donde se logra la captura de un hombre de 26 años de edad quien se desplazaba en una bicicleta con un arma blanca lesionando en su recorrido a seis mujeres en el glúteo y a un hombre en el brazo. Los lesionados fueron remitidos a diferentes centros hospitalarios donde son atendidos por los médicos. Desafortunadamente, en horas de la madrugada, el personal médico informa que una mujer de 42 años de edad, debido a la gravedad de la herida, fallece. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de homicidio y lesiones personales. La Policía Metropolitana de Soacha y la Alcaldía de la Ciudad de Soacha rechazan esta clase de acciones basadas en género que atentan contra la integridad de las mujeres. Se continuarán realizando planes de control y prevención. Con... Ahí está, la gente que hoy en día hace daño a los demás simplemente por hacerlo, por sevicia, por deporte. ¿Ustedes recuerdan a doña Ana Cecilia? la mujer que desapareció en Tabio la semana antepasada y que las autoridades pedían por su pronto regreso, que fue hallada muerta días después, pues fue capturado el asesino, el monstruo de Tabio, el que tuvo que ver con este presunto asesinato. Hace algunas horas, el sujeto, quien era conocido como el monstruo de Tabio, proveniente de Antioquia, cometió los crímenes entre el 2019 y el 2024, todos bajo la misma modalidad, identificaba a sus víctimas todas mujeres, las amenazaba con cuchillos y llevaba zonas alejadas y boscosas. Allí las sometía a todo tipo de agresiones y vejámenes sexuales antes de asesinarlas a través de un comunicado oficial. La Fiscalía General de la Nación detalló que luego de cometer siete crímenes en Bello, Copacabana y Ciudad Bolívar en el área metropolitana y se ocultó en una finca para burlar la acción de las autoridades, el ente investigador agregó que el monstruo de Tabio intentó usar documentos falsos, sin embargo, agentes de la SIGIN lo capturaron en el momento en que se movilizaba en un bus de servicio intermunicipal. De esta manera, la Fiscalía imputó a Rivera Ruiz tres eventos perpetrados en Bello, Ciudad Bolívar y Medellín entre mayo del 2019 y febrero del 2020. Además, con información brindada de la Fiscalía, el más reciente caso del asesino en serie estaría relacionado con el homicidio de Cecilia Santana, de 58 años de edad, que había desaparecido en extrañas circunstancias el domingo 19 de mayo, cuando se encontraba transitando en la zona rural del municipio de Tabio. Dos días después, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca encontró el cuerpo sin vida de la mujer con múltiples signos de violencia en la vereda Río Frío, occidental del municipio. Por estos cargos, él tendrá que responder por asesinato y también secuestro. Por fin fue capturado el monstruo de Tabio. Lamentables estos hechos. En un recorrido por los municipios del departamento del Boyacá les entregamos las unidades y operatividades que se han realizado durante este fin de semana, sobre todo con las caravanas seguras. En Suatá, en Duitama, en Villa de Leyva, en Tunja, se hizo el siguiente recorrido. Aquí está nuestro panorama regional. En el municipio de Moniquirá, en el desarrollo del trinomio de la seguridad enfocado a las personas y a los territorios, Desarrollamos diferentes actividades de registro y control a los establecimientos abiertos al público en solicitud de antecedentes tanto como a personas y a vehículos. En el desarrollo de la estrategia Actúa con Calma, Piensa en tu Vida a través de las caravanas por la vida. Dios y Patria, buenas noches. En nuestro nuevo modelo de policía orientado a las personas y territorios, con la estrategia Actúa con Calma, Piensa en tu Vida, ordenada por el Comando Departamento de Policía Boyacá, realizamos diferentes actividades preventivas, como registro a personas, solicitud de antecedentes, registro a establecimientos abiertos al público, para así poder mitigar cualquier hecho delictivo. Dios y patria. Municipal, hoy queremos dar el agradecimiento a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ejército de Colombia. Estamos implementando la estrategia Actúa con calma, piensa en tu vida. Estamos con nuestras autoridades, Policía Nacional y Comunidad. Hoy invitamos a que actuemos conjuntamente, a que actuemos con prudencia y a recibir todas las recomendaciones. Muchas gracias a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ejército, porque gracias a ustedes estamos cambiando nuestra convivencia en su atar. Yo soy Patria, buenas noches. Nos encontramos hoy en el municipio de Lutama, Boyacá, dando continuidad a la estrategia Caravanas por la Vida. Actúa con calma, piensa en tu vida. 
eh, un trabajo articulado con los integrantes del modelo nacional de la Universidad por Cuadrantes, que es especialidades y la administración municipal. Llegaremos a los lugares de aforo de este municipio y los establecimientos abiertos al público con el fin de contrarrestar los comportamientos contrarios a la convivencia y evitar la ocurrencia de las lesiones personales. La administración municipal comprometida para que se generen las acciones que permitan disuadir y prevenir todos aquellos actos que atentan contra la vida y la integridad de los fundamentos. Actúa con calma, piensa en tu vida. Es la estrategia implementada por el Departamento de Policía Boyacá, en la cual nos vinculamos a través de las caravanas por la vida, enfocados en las comunidades y territorios, de acuerdo al nuevo modelo de servicio de policía y alineados al trinomio de la seguridad, llevando un mensaje de tranquilidad y garantizando la movilidad sobre los corredores viales, brindando ese acompañamiento a los establecimientos abiertos al público que allí se encuentren y ejecutando acciones de control para el cumplimiento de las normas de tránsito pero también dando esa percepción de seguridad en los actores viales, mitigando la comisión de acciones criminales sobre las carreteras, sobre las cuales se espera que este fin de semana se movilicen más de 130 mil vehículos. Continuaremos desarrollando estas actividades de manera contundente e informando oportunamente los resultados obtenidos en los diferentes planes. Todo con calma, piensa en tu vida. Todo con calma, piensa en tu vida. Actúo con calma. Virador Regional llega con el patrocinio de ¿Sabías que con Uber produce todos los productos que llegan al alcance de tu mesa? Frutas, verduras Paquetes promocionales cada semana. Aprovecha nuestras ofertas semanales. Fundi Prover, donde llevas más y pagas menos. Terranova te presenta hoy un proyecto maravilloso, una casa multifamiliar aquí en Facatativá, en el corazón del barrio Santa Rita. Consta de cuatro apartamentos y dos locales comerciales, su rentabilidad alcanza el 1%. Es una excelente inversión. El valor, 640 millones negociables, flexibles, permutamos parte de este valor. Por favor, llámenos ya. Lechonería El Gordo Giovanni, el sitio para degustar la exquisita lechona, baja en grasa y totalmente pulpa. Además, disfruta también de nuestras empanadas, arepas con huevo y lechona, el famoso chicharrón y los derivados de la lechona. Lechonería El Gordo Giovanni, solicite nuestro servicio al 311-886-3952. O al 321-346-2682. Encuéntrenos en la calle Octava con Carrera Séptima en Facatativá. Y en la Carrera 21-676 en el barrio El Sosiego de Madrid. Lechonería El Gordo Giovanni por calidad y tradición. Amigo conductor, no olvide en la región del Gualibá, estación de servicio Biomax San Juan. Cambio de aceite. Gasolina Corriente, próximamente más servicio cerca a usted. Ubicados en la calle Primera, número 1A95, San Francisco de Sales. Estación de Servicios Biomax San Juan. Cuidamos el medio ambiente. Mi amor, ¿y ahora qué? Nos tiramos del carrito. Ya, 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 tranquila, mi amor. 
Menos mal que compré un seguro de automóviles en Seguros William Rayo. ¿Y si cubre esta estrella? ¡Claro! Ah, ya me dio la mejor asesoría para garantizar que mi vehículo quedara bien asegurado en caso de estrellado robo y los daños que pudiera causar a otros vehículos o personas. Además, me trasladaron el descuento que traía con la otra compañía. ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, estoy pidiendo una grúa por cuenta del seguro. Los seguros de su familia y su empresa requieren de un especialista. Seguros William Rayo, asesor profesional en seguros desde 1986. Todos los seguros, todas las compañías. Un experto que analiza, diseña y le recomienda coberturas de acuerdo a las necesidades de su familia. Consulte por el seguro de su vehículo. Celular 310-322-3355. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos presentando Mirador Regional. Continúa usted conectado a través de TVN Noticias, a través de este cable operador, a través de este canal de televisión con el mejor noticiero de Cundinamarca y de algunas regiones del país. Gracias por sintonizarnos. La policía hace algunas horas frustró un atentado, o más bien un hurto, a un bus del ICITP. Aquí está el balance. John Becerra, comandante de la estación de policía Fontibón. En el marco de la operación Bogotá y minutos después de haber recibido una llamada a la central Unidades adscritas a la estación de policía Fontibón logra la captura de dos personas, las cuales habían hurtado un vehículo del servicio público. Estas personas fueron puestas a disposición y se logra la recuperación de los elementos de los ciudadanos. Es importante aclarar que en el momento de la reacción, estos ciudadanos pretendieron huir del sector, siendo capturados metros más adelante e inmovilizados en vehículo donde pretendían huir. En el momento, las personas informaron que habían sido hurtadas con arma de fuego y con arma cortopulsante. En el momento de la captura se logra incautar un arma cortopulsante. Muy bien, y estas son las vías alternas a raíz de las nuevas obras que se harán del metro en Bogotá. El metro de Bogotá avanza. Cierre de estación Marley. Estas son las opciones para llegar a las estaciones y paraderos más cercanos al sector de la estación Marley. Estación Calle 57, Estación Calle 45 American School Way, Estación Avenida 39 y dos paraderos de servicios duales ubicados en la Carrera Séptima con Calle 57 y Carrera Séptima con Calle 50. Tendrás disponibles cerca de 27 rutas troncales, 20 paraderos zonales cercanos a la estación y la opción de la nueva ruta circular hacia la Estación Universidad Nacional en la Avenida NQS que presta servicio en todos los paraderos de la zona. Planea tu viaje a través de de la Transmia y consulta la página web www.transmilenio.gov.co para conocer toda la información sobre los cierres. Y la explotación de los recursos eh, vegetales también son un delito en nuestro país. En una operación conjunta, las autoridades y ejército lograron capturar a varias personas que extraían un material en las montañas del Quindío. En conjunta la seccional de carabineros y protección ambiental en coordinación con la dirección regional del Quindío, lograron la captura de seis personas en la vereda Las Brisas del municipio de Córdoba por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros u otros materiales. Durante el procedimiento, los funcionarios encontraron a seis hombres trabajando en una cantera de serpentina con una licencia vencida. Además, la cantera se encuentra en un proceso sancionatorio debido a su ubicación en un bosque protegido. Por estos motivos, los individuos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Muy bien, y en las últimas horas fue capturado uno de los miembros del Clan del Golfo, alias Blanco. Fue dado eh, por capturado por parte de las autoridades en Montería. Soldados de la decimoprimera brigada. Y soldados de la decimoprimera brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la seccional de investigación criminal y judicial de la policía, capturaron en las últimas horas a un hombre y una mujer que presuntamente integrarían el grupo armado organizado el Plan del Golfo. Entre los capturados se encuentra alias El Blanco, quien al parecer fungía como cabecilla financiero de la subestructura Zuley Guerra Castro de esta organización ilegal. Las operaciones se desarrollaron de manera simultánea mediante diligencias de registro de allanamiento en dos puntos del departamento, donde las autoridades hicieron efectivas las órdenes judiciales que existían contra estos presuntos miembros del grupo armado. 
La captura de alias El Blanco se produjo en la zona rural del municipio de Los Córdobas, mientras que la mujer se registró en la ciudad de Montería. Según se pudo establecer, el sujeto en cuestión habría ordenado el ataque a una patrulla del ejército en septiembre del 2017. Igualmente estaría vinculado a un atentado en el 2018. Alias El Blanco ha señalado además de ordenar controlar las acciones delictivas en torno al paro armado del 2022 y actualmente se desempeñaría como cabecilla financiero encargado del cobro de extorsiones a los comerciantes en la región. A estos sujetos se les incautaron dos armas de fuego, más 50 cartuchos de diferentes calibres proveedores, más de 33 millones de pesos en efectivo, tres agendas, información contable y un teléfono celular. Estos fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía con el objetivo de continuar con las investigaciones y cumplir con los procesos judiciales correspondientes. Y una de las principales arterias viales será cerrada durante casi dos semanas en el municipio de Soacha. La información con nuestro medio aliado, CB Noticias. Porque la carrera octava justamente aquí en el parque del municipio de Soacha estará cerrada por 15 días. Esto debido a la intervención que se realizará justamente en este punto. Esto luego de las denuncias realizadas por la comunidad y conductores sobre el mal estado de este tramo aquí en nuestra ciudad. Conozcamos todos los detalles. Sí, básicamente las obras que vamos a adelantar allí es de reconstrucción del pompeyano o reductor de velocidad. Consiste en la demolición de lo que hoy tenemos, el retiro del adoquín y la colocación de unas losas de concreto reforzado. Nosotros esperamos que en el transcurso de los próximos 15 días tengamos la obra totalmente terminada. Esta es una obra que se hará en el transcurso de una semana aproximadamente, pero que también tenemos que darle un tiempo de fraguado al concreto para poder habilitar nuevamente el paso de los vehículos sobre esta losa. El concreto será un concreto estampado con un módulo de rotura, y que será con, ah, se le aplicará un acelerante para que al cabo de los siete primeros días pueda ya obtener la resistencia y podamos habilitar nuevamente el paso por esta vía. El cierre estará desde la calle 12 hasta la calle 13 aquí en el municipio de Soacha. Sin embargo, pues los conductores tendrán que tomar vías alternas. Estuvimos hablando con ellos sobre su opinión sobre el mal estado de la vía. No, pues va a verme muy afectado porque me va a tocar tomar vías alternas, me va a tocar tomar pues por otros por otros lados para poder salir. No, me parece me parece muy bien porque porque pues van a poder va a poder quedar bien la vía y pues va a poder transitar uno mucho mejor. Y hombre, ya pasando bien frecuente acá pues es siempre cansoncito el porque está bien maltratada, pero pues me parece excelente que la vayan a arreglar. Porque pues siempre es incómodo, la mayoría de los carros son los que sufren. Un motociclista pues pasa, pero los carros siempre por tanto hacha y sufren y, y pues es complicado el tránsito ahí. Me parece excelente y pues la verdad ayuda a que no se genere tanto trancón, que se respete el paso peatonal y los vehículos pues ya no se estancan tanto porque está siempre muy dañada la vía. Sí, sí, y también pues dar mucha publicidad de que por esta vía por cierto tiempo no va a haber paso. Entonces, pues, nos ayudamos entre todos y va a, verse, va a ser un bien para la comunidad. Que gracias a la alcaldía por arreglar este pedazo que está colapsado. Luego de mucho tiempo con esta problemática, por fin se le dará una solución. Estuvimos hablando con algunos comerciantes quienes aseguran que sus ventas se van a ver afectadas. Sin embargo, es por un bien que necesitaba la ciudadanía. La verdad no sabíamos por qué pues, siempre nos afecta pues, el cierre de la vía, porque nos baja automáticamente las ventas. Sí, bastante, porque pues, se forma bastante trancón y pues esa pita de acá nos afecta también. Pues el estado de la vía, pésimo. que nos va a afectar? Claro, obvio que nos afecta la intervención, claro, si se va a hacer por un bien común, pues eso es lo ideal, ¿no? Porque ya nos vimos afectados, nos partieron un vidrio, se perdió toda la producción. Entonces lo ideal es que se, se organice ese tema. Este cierre durará aproximadamente 15 días. Lo único que resta decir a los conductores es que tengan mucha paciencia y tomen vías alternas como lo es la carrera sexta y la carrera décima y nuevamente retornar por la calle 15 a la carrera octava. Para los usuarios de transporte público podrán tomar los buses frente al Colegio María Auxiliadora sobre la calle 12. Nosotros, por supuesto, que seguiremos muy atentos y publicaremos los desvíos a través de nuestra página oficial y también estarán publicados a través de las redes de la Alcaldía de Soacha. Recuerde también que ahora nos podrá ver a través de Canal 5 TV Red de HB Televisión. Para CB Noticias, informó Andrés. Y el gobierno junto con el ELN estarían a punto de firmar un acuerdo de paz dentro de los procesos productivos. La información con Winston Viracachapa va desde Nariño. 
Con la participación de más de 8.645 personas en representación de cerca de unos 3.200 organizaciones sociales y juntas de acción comunal en 79 encuentros y preencuentros que se realizaron en un mismo número de ciudades y municipios de Colombia, mañana sábado aquí en la ciudad de Caracas se podría firmar el primer punto de los seis que contempla la agenda de diálogo con la guerrilla del ELN y es el primer punto que se acordó en el Gran Pacto de México y es la participación de la sociedad civil. Juan Carlos Cuellar, quien es delegado de la guerrilla del ELN en el Comité Nacional de Participación de la Sociedad Civil, explica a su manera cuáles fueron las propuestas que recibió de la sociedad civil, en donde estuvo él visitando junto con el gobierno nacional las comunidades colombianas. Hay algunos que nos dicen, hombre, a nosotros nos gustaría de manera asamblearia. Por ejemplo, fue muy insistente con los de primeras líneas y acá con los jóvenes y significaba mucho, por ejemplo, la olla comunitaria. Entonces, alrededor de esa olla comunitaria, ¿cómo se puede dinamizar un proceso de participación? Pero otros nos decían el picadito. El picadito es eh, el campeonato de fútbol, eh, el picadito de básquetbol también. Bueno, las formas que encuentran los jóvenes de participar. Pero otros también nos decían, por ejemplo, la minga, la minga que era la minga por la soberanía alimentaria, la minga por, bueno, por otra diversidad. Entonces, yo creo que eso también es importante, o sea, que salen ya elementos de cómo se diseña el proceso de participación con los jóvenes. Para nosotros eso es fundamental también y nos ayuda a que en ese otro momento, en esa otra etapa, podamos tener una gran base, una gran masa discutiendo los problemas trascendentales del país. De no suceder nada extraordinario, mañana sábado se firmará este primer punto que está contemplado en el gran acuerdo o pacto de la Ciudad de México en desarrollo de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En Caracas, Venezuela, Winston Viracachapava, Noticias RPTV. Virador Regional llega con el patrocinio de... Giovanni, el sitio para degustar la exquisita lechona, baja en grasa y totalmente pulpa. Además, disfruta también de nuestras empanadas, arepas con huevo y lechona, el famoso chicharrón y los derivados de la lechona. Lechonería El Gordo Giovanni. Solicite nuestro servicio al 311-886-3952. O al 321-346-2682. Encuéntrenos en la calle Octava con carrera séptima en Facatativá. Y en la carrera 21-676 en el barrio El Sosiego de Madrid. Lechonería El Gordo Giovanni por calidad y tradición. ¿Sabías que Conductuber produce todos los productos que llegan al alcance de tu mesa? Frutas, verduras. Paquetes promocionales cada semana. Aprovecha nuestras ofertas semanales. Fundi Fruber, donde llevas más y pagas menos. Amigo conductor. No olvide, en la región del Gualibá, estación de servicio Biomax San Juan. Cambio de aceite, gasolina corriente, próximamente más servicio cerca a usted. Ubicados en la calle primera número 1A95, San Francisco de Sales. Estación de servicios Biomax San Juan. Cuidamos el medio ambiente. Terranova te presenta hoy un proyecto maravilloso, una casa multifamiliar aquí en Facatativá, en el corazón del barrio Santa Rita.
consta de cuatro apartamentos y dos locales comerciales. Su rentabilidad alcanza el 1%. Es una excelente inversión. El valor, 640 millones negociables, flexibles, permutamos parte de este valor. Por favor, llámenos ya. Mi amor, ¿y ahora qué? Nos tiramos del carrito. Ya, 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 tranquila, mi amor. Menos mal que compré un seguro de automóviles en Seguros William Rayo. ¿Y si cubre esta estrella? ¡Claro! Ah, ya me dio la mejor asesoría para garantizar que mi vehículo quedara bien asegurado en caso de estrellado robo y los daños que pudiera causar a otros vehículos o personas. Además, me trasladaron el descuento que traía con la otra compañía. ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, estoy pidiendo una grúa por cuenta del seguro. Los seguros de su familia y su empresa requieren de un especialista. Seguros William Rayo. Asesor profesional en seguros desde 1986. Todos los seguros, todas las compañías. Un experto que analiza, diseña y le recomienda coberturas de acuerdo a las necesidades de su familia. Consulte por el seguro de su vehículo. Celular 310-322-3355. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos presentando Mirador Regional. Gracias a todos nuestros canales de televisión que nos observan. Te veo más en Barbosa Santander, la radio cadena digital Cundinamarca Estéreo a través del canal 101 en Más TV, todos los días a las 10 de la noche y a las 7 de la mañana, para TV Canal 16, Tele San Francisco Canal 2, los amigos de TV3 La Plata, también el canal 8 100% alternativo en Multiservicios Bogotá, y los que han estado también conectados en el Quindío. Gracias por estar con nosotros. El gobernador de Nariño celebra pues con todas las alegrías y ansias que se pueda firmar el acuerdo después del anuncio decretado el pasado sábado. Volvemos nuevamente con Winston Viracachapava para que nos dé la ampliación de esta noticia. La firma del primer punto de los diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia fue el gobernador del departamento de Darillo, Luis Alfonso Escobar, quien aseguró. Primero, celebramos que en el marco de los diálogos con la guerrilla del ELN a nivel nacional, el gobierno haya avanzado en la participación ciudadana en la construcción de esos diálogos. Igual, aspiramos a que se pase del diálogo a las negociaciones y sin duda eh, como parte de nuestra apuesta en Nariño eh, para la construcción del diálogo eh, de los diálogos regionales para la paz estos diálogos los hacemos en el marco de la construcción del plan de desarrollo y los recursos que se destinan para movilizar las transformaciones territoriales no solo son los del gobierno departamental, municipal, sino aspiramos a que haya la concurrencia del de gobierno nacional. Hay que pasar del diálogo al hecho, hay que pasar del diálogo a las transformaciones y aspiramos a que esta movilización de los diálogos con la ciudadanía tengan la posibilidad real de, tra de traducirse en las transformaciones territoriales que la ciudadanía demanda. Las transformaciones del territorio significan las inversiones que tanto el gobierno departamental y el gobierno nacional concertan para las inversiones en vías, en infraestructura escolar, en infraestructura de salud, en eh, desarrollo de proyectos productivos, en inversión para la seguridad, la paz y también la justicia. Sin duda, para nosotros lo más importante es encontrar que todas esas inversiones han sido, en el caso de Nariño, construidas con la gente en la construcción del plan de desarrollo. A mi espalda ustedes pueden ver el aeropuerto internacional Simón Bolívar del estado de Maiquetía, aquí en Venezuela. Winston Viracachapaba, Noticias RPTV. Y estas son unas de las noticias que a nosotros nos duele, que a nosotros nos da coraje, que a nosotros nos da esa especie de, de ira, de rabia por la, el actuar de ciertos ciudadanos. 
o de aquellos que se consideran que son de verdad seres humanos y que no sienten. Chocolate es un perrito, es un canino que sufrió un accidente hace pocos días y está pasando no solamente necesidades, sino que urgentemente necesita atención médica. Esto ocurrió en Mana Blanca. Chocolate es un perrito de la calle que fue arrollado por un vehículo y necesita de una cirugía de carácter urgente. Sucedió en una calle del barrio El Cóndor de Manablanca, al oriente de Facatativa, donde un vehículo arrolló a un perrito de la calle, tal como lo mostraban videos que rotaron en redes. El conductor del vehículo, para recoger una persona cuando se pone en marcha, arrolla al canino, fracturándole una de sus extremidades. Ante la situación, otros perros que suelen acompañar a Chocolate le ladran al conductor como si le reclamaran su acción de haber agredido a su compañero. El conductor se detiene, dicen habitantes del lugar que el señor se comprometió a regresar, pero nunca más volvió. Chocolate fue auxiliado por los vecinos que le brindan ayuda desde ese momento y le hicieron tomar una radiografía donde el hueso se ve fracturado. Le entablillaron la pática, pero el dolor obligó a que le fuera retirada y se necesita de una cirugía urgente. Si usted quiere contribuir con la recuperación de chocolate, puede comunicarse a los teléfonos 321-416-5239 y 310-802-1477. 321-416-5239. Finalmente, los vecinos del sector manifiestan que están verificando la grabación de otras cámaras para poder obtener la placa del vehículo infractor. Esperamos que se recupere chocolate. Terminaron las ferias y fiestas en Albán, Cundinamarca y a través de nuestro medio aliado Barak TV, Canal 16, que realizó su cubrimiento especial durante ese fin de semana, nos mostraron la feria ganadera que realizó la OMATA en el municipio vecino de la Sabana Occidente. En el marco de esta festividad de los 121 años de vida municipal de Albán, Cundinamarca, eh, se celebra la segunda feria ganadera en cabeza de la UMATA y por supuesto del doctor Daniel Triana. Doctor, bienvenido a las cámaras de Barat TV. Buenos días, muchas gracias a ustedes por el acompañamiento. Bienvenidos a todos, a toda la comunidad que ha querido participar. La idea es fortalecer cada vez más el sector ganadero del municipio, que vengan eh, personas de otros municipios para cada vez fortalecerlo más y mover el tema de la comercialización ganadera. Es un tema muy importante, ya que Albán gran parte es ganadero. ¿Cuál va a ser el trabajo mancomunado de la UMATA con la administración y por supuesto toda la gestión que se va a realizar? ¿Cuál sería ese mensaje para nuestros ganaderos? Claro que sí, eh, por parte de la alcaldía municipal, encabezada de su alcalde Germán Espitia Cruz y de la Oficina Nacional Agropecuaria tenemos el compromiso con la comunidad de cada vez fortalecer más el sector, hacer ese acompañamiento, esa asistencia técnica para que el ganadero no se sienta solo, que se sienta un respaldo por parte de la administración y cada vez poder crecer más y que tengamos más puertas abiertas hacia otros municipios en el tema de comercialización y que seamos un referente en la zona para que la gente venga acá a comprar el ganado. Muy importante esto que usted acaba de mencionar y es eh, la asistencia técnica. Muchas personas a veces eh, desconocen de este servicio tan importante que tiene la administración municipal en manos de ustedes. ¿Cómo pueden solicitar ese, esa presencia de ustedes en las fincas? Eh, nosotros en la oficina contamos con dos médicos veterinarios, contamos con un técnico agropecuario, contamos con un agrónomo y una secretaria que nos ayuda a toda la parte administrativa. Para comunicarse con nosotros en, en el teléfono de la oficina de Humata pueden hacer su solicitud para hacer la visita y se agendará la visita, la respectiva visita el día que corresponda y haremos presencia por parte de nosotros para cumplir con todas sus solicitudes. Doctor Daniel, por último, eh, la invitación para que las personas sigan apoyando estos procesos de recuperar las ferias ganaderas en Albán. Esto es una iniciativa que tiene la administración de cada vez seguir promoviendo más este tipo de actividades. Estas actividades principalmente son para ustedes, los ganaderos, para que cada vez se motiven más, para que el vecino, el, del, el, el amigo, el primo, se motive a tener su ganado, ya sea de carne, sea de leche. Entonces la idea es que también se pueda mover la, una economía familiar y que esa economía también se mueva internamente dentro del municipio. Entonces la invitación es para todos, para que nos sigan acompañando en los próximos eventos que tenemos y que cada vez este evento sea más grande, más llamativo y que tengamos ya, que seamos un referente como, como ¿Tenemos municipio. ¿Tenemos fecha para...? Sí, para la próxima. siguiente fecha es para ferias y fiestas en agosto. Si no estoy mal, es el viernes 16. Si no estoy mal, viernes 16 me parece. Viernes 16 de agosto, entonces todos muy atentos. Mi doctor, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la, el acompañamiento, por estar acá y ahí estamos a, a toda disposición de poder seguir. Y en Girardot se están adecuando los escenarios deportivos en luminarias y también pues esta especie de reflectores para que puedan mejorar no solamente 
eh, la práctica deportiva, sino también los campeonatos y torneos que se avecinan. Nuestro medio aliado, Noti8. Somos la Corporación Deportiva de Giraldot, Corpo de Gir, deporte de alto rendimiento. Logramos desarrollar este gran proyecto que es la iluminación de la parte baja del patinódromo de nuestra ciudad. Muchas gracias, Corpo de Gir. Uh, agradezco a Corpo de Gir por esta bonita gestión que hicieron en el patinódromo. Pues anteriormente veníamos a entrenar y nuestros niños no tenían visibilidad porque era muy oscuro. Ahorita, pues como ven, hay muy buena iluminación y se presencia si de pronto hay animales o personas que estén haciendo otras pechorías acá dentro del escenario deportivo. Y agradecidos con la corporación, la verdad, el club de patinaje Girar Club, porque la actividad que se hizo, además de que nos integró con papitos, eh, fue una actividad muy importante y pues el resultado, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a Noti8 por esa información. La selección Colombia Sub-17 de fútbol de sala quedó campeona de este suramericano que se celebró en Paraguay. Aquí están los detalles. Colombia, dirigida por el técnico quindiano Sebastián Vega, se coronó campeona este domingo del segundo mundial masculino de fútbol de salón en el Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná, Ciudad del Este, Paraguay. Los dirigidos por el técnico quindiano Sebastián Vega avanzó a paso firme durante todo el torneo, donde demostró ser una verdadera potencia en la disciplina, venciendo a rivales como Brasil, Canadá y Chile en fase de grupos. En cuartos de final eliminó a Bolivia y en semifinales se impuso a México, para luego consagrarse ante la anfitriona del campeonato en un partido que estuvo marcado por la polémica ya que los colombianos se sintieron perjudicados por decisiones arbitrales. El equipo colombiano derrotó en la final en extratiempo 6-4 a la selección local, la de Paraguay, tras el empate 3-3 en los 40 minutos reglamentarios y retuvo el título alcanzado hace ocho años también en territorio guaraní. La selección Colombia, dirigida por el técnico quindiano Sebastián Vega, se coronó campeona este domingo del segundo Mundial Masculino de Fútbol de Salón, en el Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná, Ciudad del Este, Paraguay. Los dirigidos por el técnico quindiano Sebastián Vega avanzó a paso firme durante todo el torneo, donde demostró ser una verdadera potencia en la disciplina, venciendo a rivales como Brasil, Canadá y Chile en fase de grupos. En cuartos de final eliminó a Bolivia y en semifinales se impuso a México, para luego consagrarse ante la anfitriona del campeonato en un partido que estuvo marcado por la polémica ya que los colombianos se sintieron perjudicados por decisiones arbitrales. El equipo colombiano derrotó en la final en extratiempo 6-4 a la selección local, la de Paraguay, tras el empate 3-3 en los 40 minutos reglamentarios y retuvo el título alcanzado hace ocho años también en territorio guaraní. La selección Colombia, dirigida por el técnico quindiano Sebastián Vega, se coronó campeona este domingo del segundo Mundial Masculino de Fútbol de Salón, en el Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná, Ciudad del Este, Paraguay. Los dirigidos por el técnico quindiano Sebastián Vega avanzó a paso firme durante todo el torneo, donde demostró ser una verdadera potencia en la disciplina. Vence. A ustedes agradecerles esa inmensa sintonía que nos brindan a diario, sobre todo a nuestros canales aliados que muy amablemente a través de esta alianza estratégica han querido tener este contenido en sus parrillas de programación, en sus emisoras, en sus estaciones y en sus canales de televisión. Gracias a todos nuestros aliados, gracias a todos los canales por recibirnos. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad. Si usted lo ve posible, si usted quiere, aquí estaremos para presentarles un resumen de noticias de todas nuestras regiones del país, porque seguimos con ese lente vigilante, seguimos con ese eh, lente que hace auditoría en diferentes municipios, no solamente de Cundinamarca, sino de Colombia, para realizar, para mirar, para observar cómo están las situaciones, cómo están las cosas en las diferentes provincias y regiones del país. Estaremos muy vigilantes aquí, en Mirador Regional. Sí.